Hello future doctors. Welcome to the painism. I am Dr. Dipen Shah and aaj ke video mein hum log discussion start kar rahe about RNA. Now RNA as we are aware is ribonucleic acid and in one of my videos jahan pe maine composition of uh, nucleotides discuss kiya hai wahan pe maine precisely describe kiya hai kyun RNA is more reactive and less stable molecule and in comparison to that kyun DNA zyada stable molecule hai and less reactive hai. So in this current section we are only and only going to discuss about the world of RNA. Now RNA ko classify karte time hum log usko classify karte into genetic RNA and non genetic RNA. Now what is genetic RNA? There are certain organisms jinme RNA acts as a genetic material instead of DNA. और ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हैं वायरसेस वन ऑफ द वायरस जो फिलहाल पेंडेमिक लेवल पे काफी न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है दैट इज कोरोना वायरस यस कोरोना वायरस कंटेन्स आर एन एज अ जेनेटिक मटीरियल इवन टोबैको मोजाइक वायरस दैट इज टी एम वी दैट ऑल्सो कंटेन्स आर एन एज अ जेनेटिक मटीरियल एंड वायरसेस लाइक एच आई वी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशेंसी वायरस इवन दैट कंटेन्स आर एन ए अदर एग्जाम्पल्स में देर आर सर्टन बैक्टेरियोफेजस या फिर रियो वायरस ये सब में भी आर एन ए ही जेनेटिक मटीरियल है बट जो मेजर हमारा फोकस है वो फोकस है ऑन दी नॉन जेनेटिक आर एन ए नॉ नॉन जेनेटिक आर एन ए में तीन टाइप के आर एन ए का डिस्कशन अभी हम लोग सीरीज में डिस्कस करेंगे वन ऑफ देम इज दी एम आर एन ए दैट इज दी मैसेंजर आर एन ए सेकेंड आर आर एन ए दैट इज राइबोजोमल आर एन ए एंड थर्ड इज दी टी आर एन ए दैट इज ट्रांसफर आर एन ए सो ये तीनों ही आर एन ए नॉन जेनेटिक है नाउ इन स्पाइट ऑफ देम बींग नॉन जेनेटिक मतलब ये जेनेटिक मटीरियल पक्का नहीं है जेनेटिक मटीरियल इज डी एन ए बट ये नॉन जेनेटिक आर एन ए का बहुत ही क्रूशियल रोल है इन पासिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन सो स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन द रोल इज विथ डीएनए बट पासिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो ट्रांसलेशन वगैरह प्रोसेस में हेल्प करेगा वो मेनली ये नॉन जेनेटिक आर एन ए की वजह से होता है सो सिंपली आर एन ए के जो नॉन जेनेटिक टाइप्स हैं और भी कुछ टाइप्स होते हैं उसको यू कैन मेमोराइज इट एज स्कैम स्कैम में एस स्टैंड फॉर स्ट्रक्चरल आर एन ए सी फॉर कैटलिटिक आर एन ए ए फॉर एडेप्टर आर एन ए एंड एम फॉर मैसेंजर आर एन ए तो ये डिफरेंट टाइप के उसके रोल्स हो गए स्कैम स्ट्रक्चरल आर एन ए में एग्जाम्पल आ जाएगा ऑफ आर आर एन ए क्योंकि आर आर एन ए राइबोजोमल आर एन ए वो एक स्ट्रक्चर बनाता है कौन सा स्ट्रक्चर सो दैट इज राइबोजोम्स तो ये स्ट्रक्चरल आर एन ए हो गया दूसरा मैंने बताया सी से कैटेलेटिक आर एन ए मतलब आर एन ए भी फंक्शन कर सकता है एज अ बायो कैटलिस्ट दैट इज एन एंजाइम और ऐसे कुछ आर एन ए हैं जो एंजाइमेटिक एक्शन दिखाते हैं वन ऑफ द एग्जाम्पल इज राइबो न्यूक्लियस पी अदर एग्जाम्पल इज राइबोजाइम एंड अनदर एग्जाम्पल इज ट्वेंटी थ्री एस आर आर एन ए ये सभी आर एन ए का एक्शन इज लाइक एन एंजाइम नाउ नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एंजाइम्स ऑफ प्रोटीन इन नेचर बट देर आर सर्टन एक्सेप्शन तो ये एक्सेप्शन हो गए विच आर कैटलिटिक आर एन ए एंड दे आर नॉट प्रोटीन इन नेचर दे आर राइबो न्यूक्लिक एसिड्स थर्ड मैंने बताया ए से अडेप्टर आर एन ए जो किसी चीज को अटैच करके एज अ अडेप्टर की तरह काम करेगा वो आर एन ए है टी आर एन ए दैट इज द ट्रांसफर आर एन ए जो अडेप्टर की तरह काम करता है फॉर दी अमाइनो एसिड्स एंड नेक्स्ट आर एन ए इज द एम से मैसेजर आर एन ए इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट दी एम आर एन ए दैट इज द मैसेजर आर एन ए सो वी आर स्टार्टिंग विद द डिस्कशन ऑफ एम दैट इज द मैसेजर आर एन ए नाउ कुछ बेसिक फीचर्स हम लोग पहले मैसेंजर आरएनए के डिस्कस कर लेते हैं एंड देन विल फॉलो अप विद द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द आरएनए नाउ एम आरएनए जो है ये हमारे सेल में इसका कंसंट्रेशन इज अराउंड थ्री टू फाइव परसेंट सो एम आरएनए सेल के अंदर थ्री टू फाइव परसेंट विच इज द लीस्ट कंसंट्रेशन इन कंपेरिजन टू ऑल द अदर नॉन जेनेटिक आर एन एज कंपेयर टू आर एंड टी आर एन का कॉन्सेंट्रेशन इज द लीस्ट थ्री टू फाइव परसेंट लेकिन एम आर एन ए का जो मॉलिकुलर वेट है दैट इज दी हाइएस्ट इन कंपेरिजन टू द नॉन जेनेटिक आर एन ए न्यूक्लिक एसिड में ऑब्वियसली डी एन ए विल हैव द हाइएस्ट मॉलिकुलर वेट बट नॉन जेनेटिक में एम आर एन ए का मॉलिकुलर वेट सबसे ज्यादा है विच इज अराउंड फाइव लैक डाल्टन डिफरेंट ऑथर्स डिफरेंट टाइप का रेंजेस तुम लोग को देंगे बट इन जनरल हम लोग उसका मॉलिकुलर वेट फाइव लैक डाल्टन लेते नाउ एम आर एन ए जो है 
इट इज गोइंग टू बी एस 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 का मतलब सिंगल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड के साथ साथ एम आर एन ए का जो मॉलिक्यूल होगा इट इज गोइंग टू बी लीनियर मॉलिक्यूल मतलब एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर होगा अभी हम लोग उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे बट यू टू रिमेंबर दैट एम आर एन ए सिंगल स्टैंडर्ड एंड लीनियर मॉलिक्यूल और एम आर एन ए पे देर विल बी प्रेजेंस ऑफ सर्टन सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स में भी हमारा मेजर फोकस जो होता है दैट इज ऑलवेज ऑन द नाइट्रोजन बेसिस क्यों क्योंकि शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप तो सेम ही रहेगा इन द न्यूक्लियोटाइड वॉट इज गोइंग टू चेंज इज द नाइट्रोजन बेस तो एम आर एन ए पे जो सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस होंगे वो स्पेसिफिकली तीन तीन के सीक्वेंस में रहेंगे जिसको हम लोग बोल लेते हैं स्ट्रिपलेट इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड मैंने ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में डिस्कस किया ट्रिपलेट्स नॉन एम्बिगुअस नेचर एंड सो ऑन सो ये जो सीक्वेंस ऑफ ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजन बेस होगा इस ट्रिपलेट को ऑन द एम आर एन ए वी कॉल इट एज कोडॉन सो रिमेंबर द टर्मिनोलॉजी के एम आर एन ए पे जो सीक्वेंसेस होते हैं ऑफ थ्री नाइट्रोजन बेसिस ट्रिपलेट को हम लोग बोल लेते कोडॉन ये एम आर एन ए पे कोडॉन आया कहाँ से है सो ये एम आर एन ए पे कोडॉन जो आया है वो बेसिकली प्रोड्यूस हुआ है फ्रॉम द जेनेटिक मटेरियल दैट इज दी डी एन ए सो डी एन ए का सीक्वेंस जो है उसी सीक्वेंस से ये कॉम्प्लीमेंट्री एम आर एन ए का कंस्ट्रक्शन हुआ है और ये कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस uh, है उसको हम लोग ने बोल दिया है कोडॉन्स और इस प्रोसेस को हम लोग बोल लेते हैं एज ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन का डिटेल में वीडियो है वेर यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे ये एम आर एन ए का कंस्ट्रक्शन होता है सो फिलहाल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एम आर एन ए तो उस पर कोडॉन्स का प्रेजेंस जो आया है दैट इज फ्रॉम द डी एन ए डी एन एज ट्रांसक्राइब एंड कोड कॉपी होके कोडॉन्स के फॉर्म में एम आर एन ए पे आया है Now, इस कोडॉन का जो सीक्वेंस रहेगा एम आर एन ए पे इस कोडॉन के लैंग्वेज को हम लोग बोल लेते हैं एज एम आर एन ए लैंग्वेज और इट इज नोन एज क्रिप्टोग्राम सो दिस इज दर एन लैंग्वेज या क्रिप्टोग्राम इज द टर्मिनोलॉजी यूज फॉर ऑल द कोडॉन्स ट्रिपलेट ऑफ कोडॉन्स रहेंगे पूरे सीक्वेंस को हम लोग क्रिप्टोग्राम बोल लेते हैं नाउ ये एम आर एन ए जो होता है उस पर मेनली प्रेजेंट होगा इंफॉर्मेशन किस चीज का इंफॉर्मेशन इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड ऑफ अ प्रोटीन सो ये इंफॉर्मेशन डीएनए के पास था डीएनए डायरेक्टली ये इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर सकता इसीलिए इट सिंथेसाइज एम आर एन ए बाई द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन सो सिंस उस पर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है इसके लिए एम आर एन ए को वी ऑल्सो कॉल इट एज द इंफॉर्मेशनल आर एन ए वी ऑल्सो कॉल इट एज द इंफॉर्मेशनल आर एन ए एंड ये जितना भी कोडॉन्स का सीक्वेंस होगा जैसे मैंने बताया इट इज फॉर अ पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन सिंथेसिस इस वजह से इस कोडॉन के सीक्वेंस को हम लोग बोल लेते हैं एज द जेनेटिक कोड सो जेनेटिक कोड इज मेनली प्रेजेंट ऑन द डीएनए बट डीएनए का जेनेटिक कोड डायरेक्टली यूज नहीं होगा इसीलिए ये कोडॉन का जो सीक्वेंसेस रहेगा उस कोडॉन के सीक्वेंसेस ऑन एम पे हम लोग उसको बोल लेते हैं जेनेटिक कोड और ये पूरा जेनेटिक कोड का कोडॉन डिक्शनरी का एक वीडियो है जिसमें आई हैव डिटेल डिस्कस इन डिटेल के कौन सा कोडॉन कौन से अमाइनो एसिड को कोड करता है सो गो थ्रू दैट वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम्स नाउ Coming to the structure part. Now mRNA का structure जैसे मैंने बताया it is single stranded and it is a linear molecule. तो इसमें ऐसे linear molecule का presence रहेगा और इस mRNA आर एन ए पे से तीन तीन नाइट्रोजन बेसिस के सीक्वेंस रहेंगे जिसको हम लोग बोल लेते हैं कोडॉन तो ऐसा कोडॉन का सीक्वेंस हो जाएगा सो सिंस इट्स आर एन ए इस पर जो सीक्वेंसेस रहेंगे उसमें आएगा एडीनाइन यूरासिल गोनाइन या फिर साइटोसाइन थाइमाइन इज नॉट प्रेजेंट ऑन आर एन ए इट इज मेनली प्रेजेंट इन डीएनए सो सपोज यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस रिप्रेजेंट कर देता हूँ जहाँ पे यहाँ पे एक सीक्वेंस ले लेते ए यू जी उसके अलावा जी 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 या फिर यू 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 एंड यहाँ पे ले लेते यू ए ए नाउ वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रक्चर इज के एम आर एन ए का जब भी कंस्ट्रक्शन होगा उसका पोलैरिटी इज फिक्सड और उसका जो पोलैरिटी होता है दैट पोलैरिटी इज फ्रॉम फाइव प्राइम एंड टू थ्री प्राइम एंड तो ये ऐसा क्यों होता है वो ट्रांसक्रिप्शन वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि क्यों एम आर एन ए या कोई भी आर एन ए हो उसका जो मेन पोलैरिटी होगा इट विल ऑलवेज बी फ्रॉम फाइव प्राइम टू द थ्री प्राइम एंड तो ये जो ट्रिपलेट्स है दिस इज गोइंग टू बी अ कोडॉन तो दिस इज फर्स्ट कोडॉन ए यू जी सेकेंड कोडॉन जी 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 थर्ड कोडॉन यू 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 एंड फोर्थ कोडॉन यू ए ए तो यहां पर यह पूरा कोडॉन का सीक्वेंस है नाउ जो फर्स्ट कोडॉन ए यू जी है 
इस फर्स्ट कोडॉन को हम लोग बोल लेते हैं एज द इनिशिएशन कोडॉन रिमेंबर दैट दिस इनिशिएशन कोडॉन इज ऑल्सो नोन एज स्टार्ट कोडॉन और वो हमेशा ए यू जी ही होता है एंड दिस इनिशिएशन कोडॉन ए यू जी कोड्स फॉर अ पर्टिक्यूलर अमाइनो एसिड और उस अमाइनो एसिड का नाम तुम लोग को याद रखना है दैट इज मीथियोनाइन सो रिमेंबर के स्टार्ट कोडॉन या इनिशिएशन कोडॉन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ए यू जी एंड दैट कोड्स फॉर अमाइनो एसिड मीथियोनाइन रेयरली For your entrance, you to remember के instead of AUG यहां पर sequence GUG हो सकता है Now actually GUG जो है it codes for valine amino acid. But only if it comes at the start position, then AUG के बदले GUG codon चल सकता है which will code for again amino acid methionine. Otherwise AUG ही होगा So 5 prime end पे कौन सा codon है पूछा तो initiation codon. थ्री प्राइम एंड पे सिमिलरली जो कोडॉन होगा दैट कोडॉन विल बी नोन एज द टर्मिनेशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन इज आल्सो नोन एज द स्टॉप कोडॉन टर्मिनेशन कोडॉन को इस टर्मिनेशन कोडॉन के देर कुड बी थ्री ऑप्शंस और ये तीन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन मैंने लिख दिया यू दूसरा ऑप्शन हो सकता है यू और तीसरा ऑप्शन हो सकता है यू जी ए सो डू रिमेंबर यू यू ए जी एंड यू जी ए दीज थ्री आर टर्मिनेशन या स्टॉप कोडॉन्स ना इनको टर्मिनेशन कोडॉन्स क्यों बोलते हैं क्योंकि ये कोडॉन्स किसी भी अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करते दैट इज वाई दे आर नोन एज स्टॉप या टर्मिनेशन कोडॉन्स या फिर इनको हम लोग बोल लेते हैं एज नॉनसेंस कोडॉन्स नॉनसेंस कोडॉन्स क्यों क्योंकि ये किसी को कोड ही नहीं कर रहे सो दे आर नोन एज नॉनसेंस या टर्मिनेशन तो तीन में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है इनके ऑल्टरनेटिव टर्म्स भी हैं जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड में डिस्क्राइब किया है कि स्टॉप कोडॉन्स का और एक ऑल्टरनेटिव नाम क्या है Now, बीच में ये जो कोडॉन्स हैं, दीज आर ऑल गोइंग टू स्पेसिफाई फॉर पर्टिकुलर अमाइनो एसिड फॉर एग्जाम्पल जो ट्रिपल जी है दैट कोड्स फॉर द अमाइनो एसिड ग्लाइसिन ट्रिपल यू जो है दैट कोड्स फॉर द अमाइनो एसिड फिनाइल एलनिन तो ये सब अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस है जिससे पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस होगा एडिशनली यू नीड टू नो के फाइव प्राइम एंड पे इन यू कैरियॉट्स इन यू कैरियॉट्स फाइप्राइम एंड पे देर इज प्रेजेंस ऑफ अ कैप ऐसा एक कैप का प्रेजेंस होगा तो मैं उसको कैप के स्टाइल में ही बना देता हूं तो फाइव प्राइम एंड पे ऐसा कैप रहेगा इस कैप को हम लोग बोल लेते हैं एज एम जी टी पी या उसको बोल देते हैं सेवन एम जी टी पी दैट इज सेवन मिथाइल जी टी पी गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यू कैरियोटिक एम आर एन ए के फाइव प्राइम एंड पे इनिशिएशन कोडॉन के पहले देर इज अ कैप विच इज प्रेजेंट उस कैप को हम लोग बोलते हैं सेवन एम जी टी पी कैप सिमिलरली थ्री प्राइम एंड पे यू कैरियॉट्स में देर इज प्रेजेंस ऑफ अ टेल विच इज नोन एज पॉली एडीनाइन टेल अराउंड टू हंड्रेड एडीनाइन एडीनाइन के रेसिड्यूज होते हैं जो पॉली ए टेल बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन के वीडियो में आप डिस्कस के कैसे ये प्रोसेसिंग जरूरी है इन यू कैरियॉट जहां पे ये कैपिंग एंड ये टेलिंग का प्रोसेस होता है और एक भी प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस किया है ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की स्प्लाइसिंग जरूरी है क्यों स्प्लाइसिंग क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स में कुछ वेरिएशन होता है जो उस वीडियो में डिस्कस किया है तो ये फाइव प्राइम एंड पे सेवन एम जी कैप है एंड थ्री प्राइम एंड पे पॉली एड टेल है यू कैरियॉट्स में इस सेवन एम जी कैप एंड ए यू जी कोडोन के बीच में और भी कुछ सीक्वेंसेस होते हैं ऐसे कुछ सीक्वेंसेस का प्रेजेंस होगा इवन स्टॉप कोडोन और ये पॉली टेल के बीच में भी कुछ सीक्वेंसेस होंगे ये जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है बिटवीन द सेवन एम जी कैप एंड द स्टार्ट कोडोन एंड बिटवीन द टर्मिनेशन कोडोन एंड द पॉली टेल ये रीजियंस को हम लोग बोल लेते हैं एज द नॉन कोडिंग रीजियंस और ये नॉन कोडिंग रीजन्स जो इस साइड पे नियर द इनिशिएशन कोडोन इनिशिएशन कोडोन के पहले जो है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कोडिंग लीडर रीजन और यहां पे आफ्टर द टर्मिनेशन कोडोन उस रीजन को हम लोग बोल लेते हैं एज दी नॉन कोडिंग ट्रेलर रीजन नाउ ये दो रीजन जो है नॉन कोडिंग लीडर एंड नॉन कोडिंग ट्रेलर रीजन इनको हम लोग बोल लेते हैं एज यू UTRs का मतलब है दीज आर अनट्रांसलेटेड रीजन दीज टू आर अनट्रांसलेटेड रीजन द रीजन फॉर दैट इज इनका कोई भी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का कोड नहीं है और ये ट्रांसलेट होकर प्रोटीन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले 
एंट्रेंस से पूछा जाएगा तो ये यूटीआर का फंक्शन क्या है ये जो अनट्रांसलेटेड रीजन है ये एम को प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी के लिए इट गिव स्टेबिलिटी टू द एम आर एन ए ऑल्सो ये जो यू टी आर है ये हेल्प करेंगे इन द एफिशियंसी ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस सो रिमेंबर दैट यहां पर नॉन कोडिंग लीडर रीजन एंड नॉन कोडिंग ट्रेलर रीजन इज प्रेजेंट विच आर नोन एज अन ट्रांसलेटेड रीजन तो ये बात हो गया यू कैरियॉर्ड्स का नाउ प्रो कैरियॉर्ड्स में डिफरेंट रीजन्स का प्रेजेंस है नाउ प्रो कैरियॉर्ड्स में यहां पर प्रो कैरियॉर्ड्स में ऐसा सेवन एम जी कैप नहीं होगा सिमिलरली वहां पे पॉली टेल भी नहीं होगा इंस्टेड प्रो कैरियॉर्ड में नियर द फाइव प्राइम एंड वहां पे प्रेजेंट होता है एक सीक्वेंस उस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं एस डी सीक्वेंस दिस एस डी सीक्वेंस इज नोन एज दाइन डेलगार्नो सीक्वेंस और ये शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस जो होता है ये दो साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया फाइव प्राइमेंट ये हेल्प करता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ द प्रो कैरियोटिक एम टू द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम तो मेरे ट्रांसलेशन के वीडियो में आई डिस्कस्ड कि ये एस सीक्वेंस जो है ये प्रो में एम पे रहता है और सिमिलरली जो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोजोम है वहां पर होता है ए एस डी सीक्वेंस दैट इज एंटी शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस सो दिस वी हैव डिस्कस दी स्ट्रक्चर ऑफ एम आर एन ए फर्दर फीचर्स जो सिर्फ तुम लोग को पता होना चाहिए स्ट्रेट फॉर्ड एमसी क्यू आया तो कि किसने इसका डिस्कवरी किया है तो डिस्कवरी वॉज डन बाई थ्री साइंटिस्ट हग्जली एस्ट्राचन एंड वॉल्किस तो दिस आर द थ्री साइंटिस्ट जिन्होंने इसका डिस्कवरी किया है हग्जली एस्ट्राचन एंड वॉल्किस एंड एम आर एन ए का जो नेमिंग है द टर्मिनोलॉजी एम आर एन ए दैट वॉज गिवन बाई जेकब एंड मोनैड एंड जेकब एंड मोनैड हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इन दी लैक ओपेर ऑन कॉन्सेप्ट सो जेकब एंड मोनैड ने यह टर्मिनोलॉजी दिया था सो दिस इज द कंप्लीट डिस्कशन के कैसे ये पूरा एम आर एन ए यूज होगा फॉर दी प्रोटीन सिंथेसिस तो ये डीएनए से सिंथेसाइज हुआ है इन द न्यूक्लियस बट इसका यूटिलाइजेशन जो होगा वो होगा इन द साइटोप्लाज्म जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होगा सो दिस वी हैव कवर्ड अबाउट द फर्स्ट आरएनए एन एम आरएनए स्टे ट्यून इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर आर एन एट्स ऑल फ्रॉम दिपेनिज्म